What is up everyone? Welcome back to my channel and today's video related pa rin ito sa March 28, 2021 Licensure Examination for Professional Teachers. Sa video na ito, ibibigay ko sa inyo o, o isi-share ko sa inyo ang 15 things or requirements na dapat yung dalhin on the day of examination. And also, isi-share ko rin sa inyo ang mga ilang reminders or updates galing sa PRC. Kung isa ka sa examinees for this coming licensure examination for professional teachers, then this video is for you. Alright, so but before we start, uh, nais ko lang po magpasalamat sa lahat na nang subscribe sa aking YouTube channel Simula noon na in-upload ko ang video na ito Hanggang ngayon po ay halos araw-araw po ay nadadagdaga ng aking subscriber exponentially And thank you, thank you so much I'm sure most of them po are mga aspiring licensed professional teachers So thank you so much and good luck sa inyong examination Alright, going back so, but before that, disclaimer again, disclaimer. So, ang lahat po ng information na ibibigay ko sa video na ito ay galing sa PRC or mga sagot sa mga email ko na galing sa PRC mismo. Alright? So, but if you are in doubt, pwede po kayong mag-email o pwede po kayong tumawag sa PRC or i-visit nyo po ang kanilang website sa www.prc.gov. Ph. So, let's get started. So, bibigay ko sa inyo ang 15 things o mga bagay na dapat yung dalhin on the day of examination. Number one, NOAA or Notice of Admission. So, yan po ang pinang, isa sa pinaka-importanting requirement na dapat yung dalhin on the day of examination. Sir, paano po ako nawala ang aking NOAA? So, ang gagawin niyo po, mag-e-email mag po kayo sa office o PRC office kung saan kayo nag-submit ng inyong application. So, sabihin niyo po doon yung reason kung bakit kayo nagre-request ng bagong NOAA. And then, doon po sa inyong email ay ilagay niyo rin po yung mga pertinent information about your application, about yourself, para madali pong i-matrace ng inyong records. Okay? So, wala pong format. Okay? Wala pong magtatanong sa akin kung, Sir, ano, ba, ano po bang format? Okay lang kahit anong format, basta as long as it's formal letter, okay lang po yan. Alright? Let's go to number two requirement o number two na dadalhin nyo on the day of examination. Dadalhin nyo po yung official receipt, yung OR. Yung OR po, yun po yung pinagbayaran nyo nung kayo ay nag-apply like, for examination. So, paano, Sir, kung nawala ang aking OR? Kung nawala ang inyong OR, sabi ng PRC recently sa email sa akin, okay lang po yun kasi doon sa inyong NOAA, pero po doon OR number na nakalagay. Nakasulat na po doon. Pero kung hindi pa rin kayo mapalagay kasi nawala ang inyong official receipt o ang inyong OR, pwede rin po kayo mag-email sa PRC kung saan kayo nag-submit ng inyong application. Sabi niyo po na, na nawala ang inyong NOAA, ano po ang inyong dapat gawin. Okay, let's go to number 3 and number 4. Pag-iisahin na po natin yan, 3 and 4. Kasi po ang number 3 ay yung Annex A and number 4 is Annex B. So, kailangan po parahe po siyang completely filled out. Okay? So, paano po ba siya fill out? Handwritten po ba or typewritten? So, either or, pwede po yun. Basta make sure po kung gagamit po kayo, kung handwritten o sulat kamay, I make sure po na siya ay bold letters at madali po siyang basahin, okay? Sir, saan po ba siya ipiprint? Sa short or sa long uh, bond paper? Kahit po saan pwede, actually wala namang sinabi sa PRC or sa Memorandum Order Number 68 kung saan siya ipiprint. Pero ang ginawa ko, uh, nag-try akong mag-print ito sa short and perfectly fit naman po siya. So, I, I highly suggest iprint yun na lang din po sa short uh, bond paper. Okay, so again, ang Annex A and Annex B po ay isasamit on the day of examination. Eh, sir, paano po yung Annex C? So, ang Annex C po, again, ay isasamit 15 days after the examination. So, if you fill out niyo po yung Annex C and then isasamit niyo po yun via email. Sir, sa ang email address po namin is send. So, on the day of the examination, bibigyan po kayo ng email address ng inyong proctor or ng inyong exa ng examiner ninyo. Okay? Pero kung hindi naman po kayo binigyan, so ang gagawin niyo po, isasabit niyo lang siya sa email address ng PRC 
regional office kung saan kayo nag-apply or kung saan kayo nag-take ng exam. Okay? O ang exam ay March 28, so 15 days after, so April 13. Uh, sasubmit nyo via email yung inyong Annex C. And speaking of Annex A, Annex B, and Annex C, kung wala pa po kayong kopya o soft copy niyan, uh, comment nyo lang po ba sa baba ang inyong valid email address. Yung pong, make sure po na tama yung inyong email address at isesend ko po sa inyo within 24 to 48 hours. And also, kasama ko na rin po doon yung um, filled out Annex A and B and C para may guide po kayo kung paano i-fill out yung mga annexes. Alright? So, don't forget, make sure na tama po ang inyong email address. Alright? Ang number 5 requirement ay ang inyong RT-PCR result or certificate of quarantine. Again, ulit-ulitin po natin, either or po yun. Hindi po dalawa ang inyong gagawin as of Today, February 6, 2021, wala pa pong announcement or official announcement si PRC na kailangan dalawa ang inyong submit o gawins. Ang kailangan nyo submit on the day of examination. As of the moment po, either or a swab test or certificate of quarantine. So kung kayo po ay nagtatrabaho at hindi po kayo makakapag-quarantine, makakapag obviously for 14 days, so ang last option nyo po ay inyong swab test. If you decide na mag-submit ng Certificate of Quarantine and then nagtanong ka, Sir, paano po yun? Kasi ang exam, eh, sabi niyo po, ang, ang kailangan yung 14th day is one day before the examination. Eh, ang one day before the examination, Sabado po yun, Sarado po ang Barangay Hall. So, wala po yung Barangay, of barangay Official na mag issue ng Certificate of Quarantine. So, ang gagawin niyo po, adjust niyo po siya ng isang araw. So, magiging 14th day niyo ay, ay Friday. So, makipag-usap na lang po kayo. Makipag-usapan niyo po yung barangay official na magsasign sa inyong Certificate of Quarantine na kung pwede, pirmahan na o issue na ang Certificate of Quarantine on the 14th day ng hapon. Kasi nga, sabi niyo, Sir, sarado po kasi sa Sabado, tomorrow. So, Ngayon, pwede po bang ngayong hapon ko na kunin yung aking Certificate of Quarantine? Okay? So, nasa arrangement po yan, sa, nasa pakikipag-usap po natin yan. Okay? So, wag po tayong masyado mo problema dyan kasi ang dami ko na-release na ganyan. Sir, paano yung sarado ang Barangay Hall? Okay, adjust po natin. Alright? Sa so, pakikipag-usap po natin yan sa Barangay Official na pipirma na yung Certificate of Quarantine. So, number six, two or more Number two, bonggol pencil. Okay? So, magdala kayong dalawa o tatlo o higit pa na atasado na, may nakatasa na na number two na pencil. Mongol number two. Number seven, ang dadalhin nyo, magdala po kayo ng black pen. So, one or two, okay na po, okay po yun. Magdala po kayo ng black pen kasi meron po kayong information sheet na if you fill out on the day of examination. Ang number eight, ang dadalhin nyo ay, ay isang piraso ng meter stamp window envelope. So, pwede po kayo pumunta sa any bookstores o mga school supplies. Pwede po kayo doon bumili. Ito po yung itsura ng window envelope. Yan, yan po. Alright? And number nine na dadalhin nyo ay isang long brown envelope. Okay? And number ten po na dadalhin nyo ay, ay isang long transparent plastic envelope. Okay? Hindi po siya anumang kulay. Transparent dapat at kailangan wala siyang kulay or colorless. Ito pong number 11 ay optional lamang pero isinama ko na rin. Um, sharpener at saka po eraser. So, bakit ko siya isinama? Isinama ko siya kasi on the day of examination according po sa Memorandum Order Number no. 68, bawal pong maghiraman ang mga examinees ng mga bagay o ng mga pantasa o ng eraser. So, mas maganda... Uh, meron na po kayong reserva para sa sarili nyo. Number 12, na dadalhin nyo on the day of examination. Magdala po kayo ng 3-ply surgical mask. Alright? So, pwede dala kayo ng isa o dalawang mask. Um, nakakabili po sa anumang drugstore or uh, sa anumang leading drugstore sa, sa inyong area. Maraming po dyan. So, uh, Sabi po sa Memorandum Order number no. 68, uh, preferably N95. Pero I think medyo mahal ng konti yun. Pero yung siguro yung uh, ordinary, yung three-ply surgical mask ay pwede na. Magdala kayo ng isa o dalawa. Number 13 na dadalhin nyo, kailangan nyo po magdala ng face shield. So face shield po. So alam nyo na po, ng face shield. So ganito po siya. Ayan. 
So po, yan po, yan po ang number 13. Yan po ay according sa Memorandum Order number 68. And number 14 na dadalhin nyo, magdadala po kayo ng isang maliit na bote ng 70% ethyl alcohol. Uh, according po yan sa Memorandum Order number 68, maliit na bote ng alcohol. So, mas maganda, dala kayo ng spray. Ito, tulad ng ganito. So, maliit siya. So, kasi dito sa Thailand, karaniwang kulay ng alcohol ay blue. Yan, blue or green. Yan, ganito. And finally, number 15. So, sa examination po, meron po kayong lunch break o break time. So, pwede po kayong kumain. So, dadala po kayo ng inyong pagkain. Sa sarili niyo pong pagkain on the day of examination. So, dala po kayo ng pre-packed meal ng inyong tubig. Kasi po, according sa Memorandum Order number 68, may break time po kayo pero hindi po kayo pwedeng umalis dun sa upuan ninyo. So, dun po kayo kakain mismo sa inyong inyong sa inyong upuan. So, kaya advisable magdala po kayo ng sarili ninyong meal on the day of examination. Alright? So, that's it. So, yan po yung 15 things, ang mga bagay na dapat yung dalhin on the day of examination. Okay? Again, ito po ay update from PRC as of February 6, 2021. So, pwede po kayong magtumawag o mag-email sa PRC kung kayo po ay may kung gusto niyo pong i-double check ang mga information na ibinigay ko sa inyo, pwede niyo siyang o pwede po kayong mag-walk in. And also, kung kayo po ay gusto niyo ng update about PRC announcements, huwag niyo pong kalimutang mag-i-like ang aking Facebook page kasi po, uh, doon po ako doon po ako nagpo-post agad ng mga updates sa PRC. Alright, so that's it for the day. Again, maraming maraming salamat po sa lahat na nanonood ng aking mga videos. And maraming salamat po sa mga nag-subscribe na sa aking munting YouTube channel. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe, uh, please consider subscribing. And don't forget to hit the notification bell para next time na mag-upload ako ay ma-notify kayo. Alright, thank you so much. Ingat po and God bless. Bye!